இன்னா தினின் இல்லூர் வாழ்தல் அதனினும் இன்னாது இன்யார் பிரிவு ஸோ இந்த குரலோட உண்மையான விளக்கமும் அந்த வழியும் வந்து தன்னோட இடத்துலேயே தான் பிறந்த மண்டே வாழ்கிறவங்கள விட அவங்க ஸ்டேட்டை விட்டு அவங்க கண்ட்ரியை விட்டு போய் வாழ்கிற அந்த ஃபாரினர்ஸ்க்கு வந்து அத் இதோட அர்த்தம் புரியும் நினைக்கிறேன் ஸோ இன்னாது இனின் இலூர் வாழ்தல் அப்படின்னா நம்ம நம்ம பிறந்த இடத்த விட்டு வெளியே போய் வாழ்கிறோம் இல்லையா ஸோ நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்க வந்து எல்லாருமே புதுமையானவங்க நம்ம பழகிற மொழி கல்ச்சர் எல்லாமே புதுசாக இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல வாழ்கிறது வந்து கஷ்டமான ஒரு விஷயமா இருக்கும் நிறைய பேருக்கு ஸோ அத விட ஒரு கஷ்டமான விஷயம்னா நம்மளுக்கு பிடிச்ச நம்மளுக்கு ரொம்பவே நம்ம விரும்புகிற ஒரு நபர் வந்து நம்மளை விட்டு விலகி போகும்போது வந்து அவங்க அந்த அப்ராடில் வாழ்கிறாங்க இல்லையா அவங்கள விட ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்றது வந்து இந்த குரலோட விளக்கம் ஸோ நம்ம எல்லாருமே ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் நம்மளுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சவங்களா இருந்தாலுமே இல்லை சில சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையால் எல்லாருமே பிரியக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் வரும் ஸோ நம்ம யாருக்கும் நம்ம வந்து கடைசி வரைக்கும் கூட இருப்போம் அப்படின்ற உறுதிமொழி நாமளும் தர முடியாது அதே மாதிரி யாராவது நம்ம கூட வந்து கடைசி வரைக்கும் இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்கவும் முடியாது ஸோ எல்லாரையுமே நம்ம எவ்வளவே க்ளோஸாக இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு சுச்சுவேஷனில் பிரியக்கூடிய ஒரு நிர்பந்தம் வந்து உருவாகும் அண்டு பிரிவு வந்து ரொம்ப வலிக்கக்கூடியது வேதனையானது அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் உண்மையாக நல்லா கூர்ந்து கவனிச்சு பார்த்தா தெரியும் பிரிவு வந்து என்றைக்குமே வழியாக இருக்காது நீங்கள் அந்த ப்ரெசென்டில் மட்டும் வாழ்ந்து பார்த்து ஒரு பாய் சொன்னிங்கன்னா தெரியும் இப்போது நீங்கள் எத்தனை வருஷம் ஒன்றா இருந்து ஒன்றா வாழ்ந்து அப்படி இருந்தால் கூட அந்த ப்ரெசென்டில் நீங்கள் அந்த சொல்கிற குட் பாய்க்கு கண்டிப்பாக எந்த ஒரு வழியுமே இல்லை உண்மையான வழி அப் என்ன அப்படின்னா நம்ம அவங்க கூட இருந்த அவங்க கூட வாழ்ந்த அந்த மெமோரிஸ் இப்போ நம்மளுக்கு அது இல்லையே இல்லை இன்னும் இனிமே கிடைக்காதோ அப்படின்ற அந்த தவிப்போ ஏக்கமோ தான் ஒரு உண்மையான வழி கொடுக்குமே தவிர பிரிவு வந்து வழி கொடுக்காது ஸோ இந்த குரல் வந்து அப்ரோடில் இருக்கவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால ஏன்னா அவங்க என்ன தான் அப்ரோடில் இருந்தாலும் அவங்களோட பேஷன் கோல்காக போயிருந்தாலும் இல்லை மணி இஷ்யூஸ் எதுக்காக அவங்க போயிருந்தாலும் எப்போவுமே அவங்களுக்கு அந்த தன் நாட்டில் இல்லையே அப்படின்ற ஒரு சின்ன மிஸ்ஸிங் ஃபீலிங் வந்து ஏதோ ஒரு பக்கம் அவங்களுக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த புதுமையான இடத்துல வாழ்கிறவங்க வந்து ஏதோ ஒரு இதில் நம் தனியாக இருக்கோமோ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சின்ன ஃபீல் இருந்தே இருக்கும் ஸோ உலகத்திலே வந்து இந்தியர்கள் தான் அதிகமாக வெளிநாட்டில் போய் வாழ்கிறாங்க யூஎன் நடத்தின இன்டர்நேஷ்னல் மைக்ரெண்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் அந்த சர்வே படி டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் மில்லியன் இந்தியன்ஸ் வந்து தன் நாட்டை விட்டு வெளிநாட்டில் போய் வாழ்கிறாங்க ஸோ அது படி பார்த்தா நம்ம தான் அதிகமாக வெளிநாட்டில் போய் வாழ்கிறோம் ஸோ அவங்க எல்லாருக்குமே இந்த பெயின் வந்து கிளியராக புரியும் நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்றது ஸோ அதை விட பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கிறது வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப விருப்பமானவங்க நெருக்கமானவங்க நம்மளை விட்டு விலகி இருக்கும்போது ஸோ எதுக்கு இந்த அப்ராடில் இருக்கிறவங்களும் ரொம்ப நியரஸ்டானவங்க தூரம் போகிறத வந்து கம்பேர் பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஸோ நம்மளை சுற்றி வந்து நிறைய பேர் இருந்தாலும் நம்ம நம்மளுக்கு ரொம்ப நெருக்கமானவங்க நம்ம சுற்றி இருந்தாலும் அந்த ஒரே ஒரு ஸ்பெஷல் பர்சன் அவங்க இல்லாதப்போ வந்து நம்மளை சுற்றி இருக்கிற எல்லாருமே வந்து ஆப்சென்ட்டாக இருக்க மாதிரி தான் தோணும் அவங்களோட ஒரு அந்த ஸ்பெஷல் பர்சன் அவங்களோட இம்பார்ட்டன்ஸ் தான் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப மேன்மையாக படுமே தவிர அந்த சுற்றி இருக்கிற நிறைய பேர் நம்ம கூட இருந்தாலுமே அவங்களோட ப்ரெசன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு அவ்வளோ சந்தோஷம் கொடுக்காது ஸோ இந்த நம்ம எதிர்பார்க்குற அந்த ஒரே ஒரு நபர் அவங்க கூட இருக்கும்போது வந்து நம்ம ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுவோம் ஸோ அவங்க பிரிவு வந்து ரொம்ப வழி கொடுக்கும் அப்படின்றதோடு தான் இதோட மீனிங் ஸோ பிரிவு வந்து எல்லா காலகட்டத்துலேயும் நம்மளோட ப்ரியாரிட்டிஸ் ஏற்ற மாதிரி இருக்கும் எப்போவுமே இன்னொருத்தர் மட்டும்தான் நம்மளை பிரிஞ்சு போவாங்க அப்படின்னு நாம் நினைப்போம் நம்மளை விட்டு போகிறவங்கள பற்றி மட்டும் தான் நம்ம யோசிப்போம் பட் நம்ம ப்ரியாரிட்டிஸ் கேற்ற மாதிரி நாம்ளும் சில பேரை வந்து பிரிஞ்சு வருவோம் ஸோ அதை நம்ம பெருசாக கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம் நம்ம லைஃப்பில் வந்து அந்த குழந்தை பருவம் இளமை பருவம் முதுமை பருவம் அப்படின்ற மூணு விஷயம் இருக்கும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரியாரிட்டி செட் பண்ணுவோம் அது பணமாக இருக்கலாம் காதலாக இருக்கலாம் இல்லை அந்த வயசான 
டைமில் வந்து நம்மளுக்கு சின்ன சாப்பாடு கிடச்சா கூட சந்தோஷமாக இருக்கும் ஸோ அது அந்த ப்ரியாரிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்மளை சுற்றி இருக்கிற அந்த பீப்புள் வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ப்ரியாரிட்டிஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி சில விஷயத்தை வந்து சில பேர்கிட்ட நம்ம விட்டுட்டு வரணும் சில பேர்கிட்ட வந்து நம்ம மெமரிஸ் மட்டும்தான் எடுத்துக்க முடியும் சில பேர்கிட்ட நம்ம லெசன்ஸ் எடுத்துப்போம் ஸோ உறவு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும்போது பிரிவு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ரொம்ப உறுதியானது ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையால் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து முடிவெடுத்தே பிரியக்கூடிய நிலைமையும் வரும் அப்படி இல்லைன்னா அவங்க நம்மளை விட்டு போயிடுவாங்க இல்லை நாம்ள நாம்ளா பிரிஞ்சு வந்துடுவோம் ஸோ பிரிவு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த ரொம்ப அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு இந்த குரலில் அண்ட் அப்ராடில் இல்லை தன்னோட இடத்த விட்டு வாழ்கிற எல்லா இந்தியர்களுக்கும் இந்த வழி வந்து க்ளீனாக புரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அடுத்த பதிவில் சந்திக்கும் வரை நன்றி கூட இவரை பெறுவது தீபா சிவகலை நன்றி